Seria The Elder Scrolls, stworzona przez Bethesda Softworks, miała swoje wzloty i upadki, ale przez ponad 20 lat dostarczyła graczom wiele pięknych wspomnień. Od 1994 roku świat Tamriel przeszedł ogromną metamorfozę, nie tylko pod względem fabuły, rozgrywki czy grafiki, ale także pod tym względem, który nas dzisiaj najbardziej interesuje, czyli warstwy dźwiękowej. Pięć głównych części zwojów, do tego spin-offy i mnóstwo DLC to dość pokaźna liczba gier, dlatego ich kompozytorów było sporo. Na początku była Arena z 1994 roku. Tytuł ten najpierw miał być grą akcji, jednak później przekształcił się w pierwszoosobowe RPG. Kompozytorem był Eric Heberling, który już od 1989 roku zajmował się tworzeniem ścieżek do gier. Między innymi do takich jak Tribal Rage, Galactic Civilization czy Unreal 2. Obecnie zatrudniony w Konami Gaming przez długie lata przysłużył się grom Bethesdy. Ścieżka dźwiękowa do areny to około godzina muzyki. Skomponowana w standardzie General MIDI, początkowo odtwarzana przez moduł brzmieniowy Roland Sound Canvas, a później przekonwertowana na karty dźwiękowe Sound Blaster. Heberling w trakcie tworzenia inspirował się takimi kompozytorami jak Miklo Rożia czy John Berry i używając podobnej im stylistyki stworzył te wpadające w ucho melodie z Main Team czy Mages Guild. Muzyka miała ilustrować to, co akurat dzieje się wokół gracza, np. padający śnieg, deszcz czy błądzenie po mrocznych lochach. Znajdziemy tutaj wiele emocji, które przeplatają się i pokazują to, co dzieje się wokół gracza. Delikatne utwory Vision czy Snowing Day Team stoją w dużej opozycji do ciężkich, ambientowych brzmień, całkiem nieźle oddających charakter podziemi. Najbardziej wesołe są utwory tawerniane, które przypominają muzykę świeckich trubadurów i całkiem nieźle wpasowałyby się w klimat albumów Black Moors Night. Now, my champion, rest well this night, for tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall. W 1996 roku ponownie przenieśliśmy się do magicznego świata Tamriel, tym razem The Elder Scrolls II Daggerfall. Tutaj również usłyszymy muzykę Erika Heberlinga w podobnej stylistyce jak to było w arenie. W sumie nic dziwnego, ponieważ niektóre fragmenty muzyczne zostały przeniesione z areny do Daggerfall, co usłyszymy chociażby w takich utworach jak Magic, Square czy Oversnow. W trakcie prac nad dwójką kompozytor pisał również muzykę do innej gry pod tytułem Nemesis firmy Syrtek. Obie w podobnym średniowiecznym klimacie fantazy, przez co, jak przyznał sam kompozytor, w Daggerfall znalazły się utwory oryginalnie skomponowane do Nemesis i vice versa. A jeśli ktoś z Was jest fanem Gwiezdnych Wojen, to w utworze Across the Stars z Ataku Klonów może odnaleźć fragmenty głównego tematu z Daggerfall. Heberling za namową swoich fanów stworzył dwie orkiestrowe aranżacje – Over Snow i Daggerfall Suite. W tej drugiej wykorzystał najbardziej charakterystyczne fragmenty z całego soundtracku. Obie wersje możecie ściągnąć z oficjalnej strony kompozytora. Bethesda chciała stworzyć dodatek do Daggerfalla w 1997 roku, jednak zamiast tego dostaliśmy pełnoprawną grę z serii The Elder Scrolls Legend Battle Spire. Fabuła gry jest bardziej liniowa, nie ma otwartego świata ani tego, z czego słynęły pierwsze dwie części. Jeśli chodzi o muzykę, jest ona bardziej ponura i mroczna, oparta głównie o elektroniczne brzmienia. Gdzie niegdzie usłyszymy odgłosy organów, dzwonów kościelnych czy kropli deszczu, co jeszcze bardziej potęguje depresyjny klimat. 
za ścieżkę odpowiadało studio Absolute Pitch, które oficjalnie nagrało około 8 utworów, co daje nam ponad 20 minut muzyki. nie zwalniało ani na chwilę. Już rok później dostaliśmy kolejną grę, tym razem z serii The Elder Scrolls Adventures, których początkowo miało być trzy, jednak został wydany tylko Redguard. Przygodowa gra akcji, opowiadająca perypetię pirata Seirusa w czasach drugiej ery na 400 lat przed wydarzeniami w arenie. Muzyka również tutaj nie przypominała tej, którą znamy z pierwszych dwóch części. Była bardziej dopasowana do pirackich wypraw, np. radosna, skoczna, pełna szybkich rytmów, ale momentami wprowadzająca klimat niebezpieczeństwa i tajemnicy. Za tą krótką, bo mającą tylko 7 utworów ścieżkę dźwiękową, odpowiedzialnych było dwóch kompozytorów, Chip Ellinghouse i Grant Slauson, którzy pracowali również nad muzyką do innej gry opartej o film Piraci z Karaibów. Cała ścieżka znajdowała się na głównej płycie z grą. Można powiedzieć, że w tym miejscu kończy się era retro serii The Elder Scrolls, ponieważ kolejna główna część wyjdzie dopiero za 6 lat w 2002 roku i otworzy zupełnie nowy rozdział w historii zwojów. Ale o tym opowiem Wam już w kolejnym odcinku, więc pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia tym razem w Morrowindzie.